Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời quý vị cùng em Minh điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Động thái mới, đá tảng ngầm xác nhận muốn tới MU. Chi 62,5 triệu bảng, MU có người thay thế Pogba. Bruno Fernandes làm sáng tỏ trận tranh cãi MU West Brom. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Động thái mới, đá tảng ngầm xác nhận muốn tới MU. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, Man United thực sự hoạt động không mấy hiệu quả. Những mục tiêu mà họ theo đuổi đều không thành công. Chính vì thế, quy đỏ thành Manchester phải chuyển hướng sang Alex Telles hay Edison Cavani vào giá chót. Tuy nhiên, tân binh cần bổ sung nhất là trung vệ và tiền đạo cánh thì Man United lại không thực hiện được. Nhất là vị trí trung vệ khi Harry Maguire, Victor Lindelof hoặc thậm chí cả Eric Bailly nhiều thời điểm không thi đấu đúng như kỳ vọng, bằng chứng rõ nhất là trận thua tàn tác 1-6 trước Tottenham. Rất có thể một phần do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Man United không thể chiêu mộ được cầu thủ theo mong muốn. Dù vậy, nhiều nguồn tin tiết lộ Man United vẫn đang để mắt tới những mục tiêu tiềm năng và sẵn sàng bạo chi mạnh tay hơn trong tương lai. Đáng chú ý, Deos Upamecano đã lọt vào tầm ngắm của Man United. Mới nhất, chính Upamecano gần như đã hé lộ khả năng cập bến sân Old Trafford. Cụ thể, Upamecano đã có động thái bấm thích bài đăng tải trên trang Udabri về việc Man United sẽ mua trung vệ này vào mùa đông. Điều đó cho thấy, Upamecano có vẻ đã ngầm xác nhận muốn tới Man United trong tương lai gần. Được biết, Upamecano sẽ tiêu tốn cục quỷ đỏ không dưới 60 triệu euro. Chi 62,5 triệu bảng, MU có người thay thế Pop 3 vào mùa hè. Tương lai của Pop 3 một lần nữa trở thành đề tài được bàn tán xôn xao. Kể từ khi trở về Man United bằng mức phí kỷ lục, tiền vệ người Pháp chưa bao giờ khiến ban lãnh đạo đội bóng lẫn các cổ động viên có thể thấy an tâm và hài lòng. Không những vậy, cựu sao Juventus còn gây chú ý bởi những phát biểu lấp lửng ý định muốn rời đi. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Man United không còn tha thiết giữ chân Pogba như trước. Không có cầu thủ người Pháp, hàng tiền vệ quỷ đó vẫn sống khỏe bằng niềm cảm hứng đang mang tên Bruno Fernandes. Sự kết hợp ăn ý và kỷ lục của Fred và Scott McTominay đang chiếm trọn niềm tin của huấn luyện viên Son Sa. Chính vì vậy, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng để Pogba ra đi vào hè này. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Man United đã có kế hoạch thay thế Pogba vào hè này. Họ sẽ trở lại với thương vụ Sanchez sau là mẫu tiền vệ toàn diện có thể đảm nhận mọi vị trí ở khu trung tuyến, thậm chí cả vai trò hậu vệ trái. Ngôi sao người Tây Ban Nha có khả năng dây dắt khéo léo để thoát pressing, đồng thời sẵn sàng kết liễu đối thủ bằng cách những cú sút xa hiểm hóc. Mức giá của sau rơi vào khoảng 62,5 triệu bảng. Trong trường hợp bán được Pogba, Man United thừa sức chi trả khoản tiền này để thuyết phục Atlético nhà người. Bruno Fernandes làm sáng tỏ tranh cãi trận MU với West Brom. Trong trận gặp West Brom, Bruno Fernandes đã có pha va chạm với Conor Gallagher trong vòng cấm MU và trọng tài David Cote đã chỉ tay vào chấm 11m. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài Cote đã hủy bỏ quyết định. Tình huống này vì thế gây ra tranh cãi lớn. Nhiều ý kiến cho rằng MU thắng may và được hưởng lợi từ VA. Sau trận, Bruno Fernandes đã lên tiếng giải thích. Tiền vệ người Bồ Đào Nha khẳng định anh đã chạm vào bóng trước khi tiếp xúc với Conor Gallagher. Vì vậy, trong quyết định của trọng tài là chính xác. Trong khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã chạm vào quả bóng. Sau khi tôi chạm vào quả bóng, đó là lần tiếp xúc thứ hai với Gallagher. Tôi không biết, tôi chưa xem lại tình huống. Những gì tôi cảm thấy trong thời điểm này, tôi chạm vào bóng đầu tiên rồi sau đó là đối thủ. Bruno Fernandes chỉ ra khu vực Man United cần cải thiện. Vòng 9 Premier League, Man United có cuộc tiếp đón West Brom trên sân nhà. Mặc dù được đánh giá cao hơn, tuy nhiên quỷ đỏ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường đến khung thành của đội khách. Thế bê tắc chỉ được khai thông khi Bruno Fernandes lập công từ chấm penalty. Nhờ đó, đội chủ sân Old Trafford giành thêm 3 điểm để tăng tiến trên bảng xếp hạng. Dù là người hùng của đội chủ sân Old Trafford, Bruno Fernandes vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của toàn đội. Họ chơi thử bóng đá rất chất lượng. Hàng phòng ngự của West Brom rất chắc chắn, nhưng tôi nghĩ Man United có thể làm tốt hơn ở 1 phần 3 phần sân cuối cùng của đối thủ. Chuyên ít hơn, làm tốt hơn với những pha dứt điểm, tôi nghĩ mọi người sẽ đồng ý với điều này. Chúng tôi đã có một số cơ hội, có lẽ nếu mà U ghi bàn trong hiệp 1 thì trận đấu sẽ dễ dàng hơn nhiều, bởi họ đã mở ra thế trận cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã không tận dụng thành công và mọi người đều đồng ý rằng Man United có thể có màn trình diễn tốt hơn thế này nữa. 3 điểm có được giúp quỷ đỏ tạm thời vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Giữa tuần tới, họ sẽ tiếp đón Isabun Basasehi trong khuôn khổ Champions League trước khi làm khách trên sân Southampton vận tại vòng 10 Premier League. MU chốt hợp đồng Varane Những nguồn tin thân cận Rafael Varane từ Pháp và Tây Ban Nha cho biết MU đang chốt các điều khoản hợp đồng với cầu thủ 27 tuổi này. 
Fitchek đưa tin, MAU đưa cho Van bản hợp đồng 5 năm cùng mức lương 10 triệu euro vượt xa thu nhập hiện nay ở Real Madrid. MAU dành sự quan tâm tới Varane từ 2 năm nay trong nỗ lực xây dựng đội hình chiến thắng. Trước đây, Varane từng có ý định đến MAU nhưng quyết định ở lại vì Zidane. Mùa hè năm 2020, nhiều khả năng anh sẽ thực hiện mục tiêu gia nhập sân Old Trafford. Đặt Fred lên bàn đàm phán, MAU sẵn sàng ký Christian Eriksen. Mặc dù đang gặp khó khăn ở Giuseppe Meza, tiền vệ người Đan Mạch vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn. Christian Eriksen đã có mặt ở Giuseppe Meza được gần một năm. Tuy nhiên, anh vẫn không thể thích nghi với lối chơi do huấn luyện Antonio Conte xây dựng. Hiện tại, ở vị trí tiền vệ công, cựu sao Ajax Amsterdam không thể cạnh tranh với Stefano Sensi và Nicolo Barrena. Cách đây ít ngày, trong buổi họp báo trước trận đấu với Torino, huấn luyện Antonio Conte đã chia sẻ Tôi không biết cậu ấy có đang gặp vấn đề về ngôn ngữ hay không. Tôi chọn đứng về lợi ích của Inter Milan. Eriksen đã có nhiều cơ hội và thậm chí còn được chơi nhiều hơn những người khác. Khi nào cảm thấy phù hợp, tôi sẽ đưa cậu ấy trở lại đội hình xuất phát. Câu trả lời này đã đẩy Christian Eriksen vào tình thế khó khăn. Trong bối cảnh vòng chung kết Euro 2020 đang đến rất gần, tiền vệ người Đan Mạch cần ra sân thi đấu thường xuyên hơn nhằm duy trì thể lực và cải thiện phong độ. Biết được điều đó, nhiều đội bóng lớn đã có ý định giải cứu ngôi sao 28 tuổi. Hlaven Jose Mourinho rất muốn được đưa cậu học trò cũ của mình quay trở lại Tottenham. Arsenal sẵn sàng dùng Granit Sahaka để đổi lấy Christian Eriksen. Bayern Munich và Real Madrid cũng đang lên kế hoạch tiếp cận cựu sao Ajax Amsterdam. Mới đây, đến lượt Manchester United nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Christian Eriksen. Theo giờ săn, Dred Devin sẵn sàng để Fred đến Giuseppe Meza để thuyết phục Inter Milan đồng ý nhà người. Tiền vệ người Brazil đang để lại nhiều ấn tượng ở Old Trafford. Xong, trước sức hấp dẫn của Eriksen, Manchester United quyết định sẽ chơi lớn. MAU giảm giá Romero xuống còn một nửa Hè năm 2020, khi đưa Dan Henderson trở lại Old Trafford, MAU muốn bán Sergio Romero. Quỷ đỏ muốn thu về 5 triệu bảng nhưng không có câu lạc bộ nào sẵn sàng đáp ứng đòi hỏi đó. Kết thúc phiên chợ hè, Romero không tìm được biến độ mới trong khi ở MAU, anh không còn được đăng ký chơi bóng ở Premier League lẫn Champions League. Tình cảnh khiến Romero thất vọng và vợ anh lên tiếng chỉ trích MAU. Hợp đồng của Romero với MAU sẽ hết hạn vào hè năm 2020. Theo các nguồn tin, MAU không có ý định kích hoạt điều khoản tự gia hạn với Romero. Thay vào đó, quy đỏ sẽ giao bán anh thêm lần nữa. Nhưng lần này, mức giá sẽ được giảm xuống còn 2,5 triệu bảng. Everton từng bày tỏ sự quan tâm tới Romero nhưng không rõ liệu họ có trở lại với bàn đàm phán ở phiên chợ đông tới. Nếu không chọn được đội bóng tại Anh, Romero khả năng sẽ chọn giải LMS làm biến đội tiếp theo trong sự nghiệp. Hai đội bóng ngoại hạng Anh muốn mượn Dan Henderson Trở về MU sau mùa giải thành công với Sheffield United, Dan Henderson được huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sử dụng luân phiên cùng David De Gea. Henderson muốn cạnh tranh vị trí số 1 nơi khung gỗ quỷ đỏ nhưng số lần ra sân hạn chế tại câu lạc bộ sẽ ảnh hưởng tới giấc mơ giữa Euro 2021 cùng tuyển Anh của thủ thành này. Vì thế, Dan Henderson muốn ra đi để được đá chính nhiều hơn. MAU sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng này. Ở phiên chợ đông tới, MAU sẽ lắng nghe những lời đề nghị hỏi mượn Dan Henderson. Theo truyền thông Anh, hai câu lạc bộ ngoại hạng Anh là Leeds United và Brighton đang bày tỏ sự quan tâm tới thủ thành 23 tuổi. Ngả mũ trước sức đóng góp phi thường của Werner cho Chelsea Tiền đạo tân bình Timo Werner bỏ lỡ khá nhiều cơ hội rõ ràng ở trận Chelsea giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Newcastle ở vòng 9 ngoại hạng Anh 2021. Dù vậy, anh vẫn xứng đáng được khen ngợi vì những đóng góp phi thường cho The Blues. Ở trận đấu nói trên giữa Newcastle và Chelsea, Werner chỉ chơi 76 phút trước khi rời sân để những chỗ cho Hudson Odoi. Anh không ghi bàn nhưng lại là nhân vật chính ở tình huống đại diện cho thành London nhân đôi cách biệt vào phút 65. Trong pha bóng này, chân suốt 24 tuổi người Đức đã phát huy được tất cả những tố chất mạnh nhất của anh. Từ phần sân nhà, Werner có pha bứt tốc cực kỳ ấn tượng. Tuy phải di chuyển qua một quãng đường dài, anh vẫn đủ sức vượt qua hai hậu vệ đối phương trước khi bình tĩnh mớm bóng cho Tammy Abraham. Nhờ vậy, tiền đạo người Anh mới có dứt điểm tung lưới thủ thành Candalo trong thế đối mặt. Đáng chú ý, pha kiến tạo vừa rồi đã là lần thứ 10 Werner để lại dấu dày vào các bàn thắng của Chelsea trong 8 trận gần nhất. Trong 8 trận này, chỉ có đúng hai lần cựu tiền đạo câu lạc bộ Leipzig hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Đó là các trận Chelsea hòa Sevilla và Man United đều với tỷ số 0-0. Trong 6 trận còn lại, Werner ghi tổng cộng 7 bàn và có đóng góp 3 đường kiến tạo. Mới nhất chính là tình huống dẫn cỗ giúp Abraham lập công sau khi làm tất cả những công việc khó nhất. Căn cứ vào chuyện ở 6 trận đấu nói trên, có đến 5 lần Chelsea giành chiến thắng. 
Có thể thấy, cứ mỗi khi Werner ghi bàn hay kiến tạo là khả năng The Blues đánh bại đối thủ lại trở nên vô cùng rõ rệt. Werner mới được Chelsea mua về từ Leipzig trong phiên chợ hè vừa qua với mức giá là 47,5 triệu bảng. Với những gì đang làm được, tiền đạo có tốc độ và thể lực tuyệt vời này đã cho thấy tất cả anh hoàn toàn xứng đáng với từng xu mà Chelsea bỏ ra để đổi lấy sự phục vụ của mình. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!